Voilà. Donc, je mets en plein écran. N'hésitez pas à me dire si jamais ça ne passe pas ou si, euh, si vous ne voyez pas. Euh, donc là, j'imagine que ça doit être bon. Oui, c'est bon, Edouard. OK. Donc, du coup, aujourd'hui, on va, on va pouvoir euh, vous présenter un petit peu donc, la zone Proche et Moyen-Orient. Hein. Donc, ce sera Frédéric Zabot, donc, directeur de la zone Proche et Moyen-Orient, qui, qui vous fera cette présentation. On va aborder un petit peu les, les données clés du pays, les secteurs porteurs. On fera un point également sur, euh, bah, sur la situation sanitaire, évidemment, et puis les, les, grands, projets, euh, les grands projets qui sont, qui sont en cours. Et puis, dans un, dans un deuxième temps, on pourra, euh, on pourra rentrer un peu plus dans le vif du sujet en, fait, en, en présentant l'organisation euh, de cette mission et de son fonctionnement. Donc, euh, encore une fois, n'hésitez pas à, à poser vos questions dans la barre, de, dans la barre des, dans le, dans le chat hein, pour que pour que Frédéric puisse euh, pour qu y répondre et que Frédéric puisse y répondre aussi. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, Frédéric, je, je, vous laisse, je vous laisse prendre possession du, du slide et puis, euh, puis bah, commencer, euh, commencer cette, cette présentation de la zone. En, en présentation. Alors, je, je vais le faire, Edouard. Je vais demander le contrôle, euh, si tu le veux bien. Oui, bien sûr. Puis du coup, comme ça, je m'occuperai de passer les slides. D'accord. Merci, merci, Edouard. Euh, bonjour à, à toutes et à tous et, et ravi de vous retrouver autour de cette rencontre pour vous présenter le marché aux Émirats arabes unis, si on peut parler de marché, parce qu'on peut plutôt parler des marchés des Émirats arabes unis. Alors, avant de rentrer peut-être dans le sujet plus macroéconomique et puis secteur porteur, vous donnez peut-être un point de vue Covid-19 aujourd'hui de la situation, sachant que les Émirats comme les autres pays de, de la région et du Golfe ont quand même été plutôt affectés par cette crise sanitaire qui s'est transformée en, en crise économique. Le, le, le modèle, notamment aux Émirats, hein, qui, dont on voit qu'il y a bien une ligne de partage des eaux entre euh, la fourmi à Abu Dhabi, assise sur des assets pétroliers et énergétiques assez importants, constituant 60% de la, de la richesse et du revenu de, 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 des Émirats arabes unis, et puis la cigale, euh, Dubaï qui a plutôt tendance à avoir un modèle très ouvert à l'international et donc très exposé à cette empreinte internationale avec euh, le tourisme, avec cette plateforme logistique, ce hub euh, qui a effectivement une réalité au niveau régional mais au niveau également euh, mondial. Donc euh, on, on est aujourd'hui dans, dans un moment qui est euh, accru au sein de la crise et a été également euh, augmenté par euh, la crise pétrolière puisque au plus sévère de la crise le baril était à 20 dollars quand l'ensemble de ces économies ont construit leur construction budgétaire avec un, un prix du baril à 60 dollars. Vous voyez qu'il y avait eu un écart important. Aujourd'hui, le baril est remonté à 40. Donc, ça n'a pas encore complètement retrouvé un niveau euh, qui était celui sur lequel les projections budgétaires s'étaient faites. Donc, euh, on, on a une situation euh, en plus en matière de mobilité, de transport euh, qui est extrêmement contrainte puisqu'aujourd'hui, on, on ne peut pas se déplacer dans aucun pays de la, de la zone à partir de Dubaï. Et même quand on est à Dubaï, il est extrêmement compliqué de se déplacer à Abu Dhabi, puisque l'émirat d'Abu Dhabi a pour l'instant fermé ses frontières aux non-résidents des émirats. Et donc, un titulaire de visa touristique qui, se, qui viendrait aux émirats arabes unis peut effectivement aller à Abu Dhabi, mais doit faire un test PCR et ensuite une quatorzaine. Euh, laquelle quatorzaine n'est pas prise à la légère puisque de façon aléatoire, euh, les autorités euh, imposent euh, la, la, la pose d'un bracelet de géolocalisation pour s'assurer que les personnes euh, qui entrent dans le territoire et qui font leur quatorzaine dans un hôtel à Abu Dhabi, eh bien, le font effectivement. Donc, euh, on est dans ce moment euh, qui est un peu crucial, qui, qui questionne la, la région et les Émirats en particulier. Dubaï euh, a encore de façon beaucoup plus marquée, puisqu'on était déjà euh, auparavant et avant la crise dans un questionnement sur euh, le, le modèle de Dubaï et le modèle des Émirats. Que, quelle, quelle était la nécessité de le, de le, de le faire évoluer est -ce que, Et comment est-ce qu'on le fait évoluer Vers quel secteur Vers quelle grande tendance Et, et quelle innovation on peut apporter à ce que l'on pouvait appeler et considérer comme une forme d'essoufflement, parce que le, le, le moteur a, a échangé, la, la concurrence s'est accrue, 
l'Arabie saoudite, qui est quand même la plus importante démographie dans la région, hormis l'Égypte, hein, que je ne que je présente pas dans, cette, dans cet espace, mais l'Arabie saoudite, avec ses 33 millions d'habitants, est aujourd'hui l'un des moteurs, mais lui aussi, ce moteur se retrouve un petit peu empêché, avec, pour des raisons diverses et variées, mais la, la première, c'est effectivement la, les raisons liées au pétrole. La deuxième, c'est l'instauration d'une TVA à 15% qui a là aussi, en plein moment, qui est arrivé de façon tout à fait concomitante au, 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 à la crise du Covid et qui a eu un, un effet extrêmement de, de, de frein important sur la consommation intérieure et sur la consommation des ménages. Donc là, on le voit, il y a vraiment des, un moment très particulier qui, comme partout dans le monde, voit certains secteurs se fermer complètement aux, aux opportunités et en, en revanche, d'autres secteurs se, se créent et d'autres opportunités naître dans des secteurs que l'on ne pouvait peut-être pas imaginer auparavant. Donc, pour refaire un petit peu de, de présentation un peu classique sur les faits et chiffres, simplement vous donner quelques, quelques, quelques informations sur qu'est-ce que c'est qu -ce que cet ensemble des Émirats arabes unis, c'est sept Émirats, souvent les, les plus connus sont Abu Dhabi, Dubaï, on connaît aussi Sharjah, mais il y en a quatre autres, Ajman, qui est plus petit, une enclave au sein même de, 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 de l'émirat de Sharjah, Oumal Kouwain, euh, au nord de Sharjah, Ras al Khaima et puis Fujair, qui donne sur euh, l'autre partie de, du détroit d'Ormuz, et donc il a aussi a une spécificité en matière de, de flux et de logistique, et notamment sur euh, le, le, le secteur pétrolier et stockage euh, de pétrole. Euh, les Émirats arabes unis, c'est 10 millions et quelques habitants, euh, mais seulement 10% de la population est constituée d'Émiriens, euh, que l'on ne rencontre pas facilement. Euh, le reste de la population est euh, finalement une mosaïque euh, de différentes euh, origines, euh, principalement euh, du sous-continent indien, donc avec euh, plus de 3 millions d'Indiens qui vivent euh, aux Émirats. Et puis, il y a également... Euh, des, des Népalais, il y a des Pakistanais, il y a des Iraniens, il y a des Afghans, enfin, voilà. et puis une population européenne dont la grande majorité est plutôt anglaise, et ça c'est quand même un peu le, le, le fait de l'histoire de l'Émirat, puisque euh, vous le savez, c'était auparavant une colonie britannique. Donc euh, cet ensemble aujourd'hui est euh, un peu menacé dans ses, dans ses fondamentaux démographiques, puisque la crise a provoqué le départ de quasiment… 10% de la population, hein, des, des travailleurs qui étaient euh, ici, euh, les chantiers, euh, les grands chantiers immobiliers, les chantiers autour de l'exposition universelle euh, se sont euh, ont ralenti, et donc il y a eu une vague de licenciements massif, et quand bien même euh, le gouvernement euh, a, a permis euh, aux personnes titulaires de visa de résidence et de travail euh, eh bien, de, de rester euh, aux Émirats, quand bien même il serait arrivé à expiration, eh bien, pour des raisons simplement économiques, euh, il y a eu effectivement euh, des départs importants, mais pas que seulement parmi la, la main-d'œuvre, il y a aussi euh, des départs parmi les cols blancs euh, de personnes qui euh, n'ont pas effectivement pu euh, euh, subir de façon trop, euh, long, trop, trop, trop étalée dans le temps eh bien, les, 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 les diminutions de salaire qui ont été pratiquées euh, par les entreprises euh, aux Émirats, prend la première, la plus emblématique, Emirates, hein, la compagnie aérienne, qui a, dès le mois de, de mars, pratiqué des, des réductions de salaire de quasiment 50%. Euh, et puis ensuite, euh, qui sont revenus aujourd'hui à des, à des niveaux de salaire qui ne tout, sont pas tout à fait ceux d'antan, parce que les salaires sont revenus au, au même niveau, mais ils ont supprimé des bonus. Euh, et, et que ce sont globalement, c'est là un modèle qui a été repris par beaucoup de grandes entreprises euh, ne pouvant pas faire face à, à, finalement à l'interruption brutale euh, de la, de la, du trafic aérien et de l'ouverture de l'aéroport. Euh, sans compter euh, les, les, toute la partie euh, hospitality, donc l'industrie le, 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 hôtelière, l'industrie touristique. Euh, au plus sévère de la crise, 90% des hôtels à Dubaï étaient fermés. C'est inédit, personne n'avait jamais vu ça. Aujourd'hui, on revient à des taux d'occupation un peu, un peu plus important, on était tombé à des taux d'occupation qui étaient de l'ordre de 27%. Et, et, et là, maintenant, on est revenu à, 
à peu près à 63% de, de taux d'occupation dans les hôtels, en tout cas pendant la période de l'été, où il y a eu effectivement un peu plus de touristes qui sont, qui sont revenus. Et donc, on, a, on, a, on, on le voit, il y a quand même un, un moment qui questionne sur ce devenir, sur le, le, les, les nouveaux développements que, que, qui vont se produire dans la région. Donc, Dubaï et les Émirats conservent quand même cette position très stratégique. Et ça, quoi qu'il en soit, ça, ça restera. Donc, c'est vraiment un pôle de rayonnement qui est très important à trois niveaux. C'est le troisième centre de réexportation mondial, ce qui est quand même très important. C'est le premier pôle logistique régional donc dans cet ensemble Proche et Moyen-Orient et plutôt GCC, donc les pays de, du Golfe. Et puis, c'est euh, le premier par la surface commerciale. C'est-à-dire que le, si on, on, on fait un ratio de, du nombre de mètres carrés euh, dédiés au retail et au commercial, voilà, c'est Dubaï qui l'emporte euh, au la main. Euh, et donc là, j'étais ce matin en rendez-vous avec justement un des grands opérateurs du, 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 du retail et qui dit que malgré tout, cette, cette plateforme perdure aujourd'hui, même et, et donc en, en la comparant à la situation égale liée à la, à la, à la pandémie, eh bien, elle, elle conserve ce statut de, de position extrêmement forte en matière d'offres commerciales. Donc, sur le, le volet euh, du Covid, le, la situation sanitaire est plutôt bien gérée. Euh, il y a une prise en charge qui est, qui est importante des autorités avec des campagnes de dépistage qui sont massives et qui ont, pour le coup, également provoqué une, une inflation de, 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 de cas déclarés positifs. Plus on teste, plus on trouve de cas positifs. Il y a eu plus de 9 millions de tests depuis le début de la crise. Et la population fait 10 millions ou 11 millions. Vous voyez bien que là, c'est encore des chiffres qui sont très élevés. Un, un taux de mortalité, en revanche, qui est très faible, euh, puisqu'on est à peu près à moins de 400 morts 400 décès pardon, à, à, dans les Émirats, et puis un taux, de, un taux actuel d'hospitalisation qui, qui est encore faible. Donc, mais c'est vrai que ça s'est fait parce que, pour le coup, les décisions ont été prises de façon assez, assez unilatérale et elles ont été suivies. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de... C'était très clair à chaque fois. Il y avait, les annonces étaient souvent faites d'ailleurs du jour au lendemain. Donc, c'était là où c'était un peu compliqué en communication. Mais sinon, globalement, euh, les habitants euh, de Dubaï, d'Abu Dhabi, vous, savaient assez vite à quoi s'en tenir en matière de mesures, euh, de protection, de gestes barrières et puis euh, de limitation des déplacements, des contacts. Et tout. Donc euh, aujourd'hui, euh, on est dans un déconfinement qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est déjà qui est, qui est complet, euh, même si euh, par rapport aux écoles, il y a encore des modèles où c'est moitié en présentiel, moitié euh, à, à la maison. Et donc, on voit que les, le port du masque est encore obligatoire dans de nombreuses, euh, dans tous les lieux publics, globalement, et, mais sauf à Abu Dhabi, où là, la situation est un peu plus compliquée parce qu'il y a effectivement une pression sanitaire un peu plus importante. Euh, voilà pour le, le, le point Covid. Et s'il y avait des questions, je serais ravi d'être interrompu. Ne vous, ne, ne, ne vous censurez pas, euh, n'attendez pas non plus de, le, de, de la fin de, de l'intervention. Si, si vraiment vous avez... Euh, vous émettez l'envie de, 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 de poser une question, faites-le vraiment en live, je vous y invite, parce que moi, je pense qu'on n'est on est pas trop nombreux, on, on peut se permettre de, de partir sur un dialogue vraiment très spontané et je m'efforcerai de répondre au mieux aux questions qui seront posées. Voilà, sur, le, sur le, la partie un peu environnement macroéconomique, macro après sur la géopolitique, on est aussi à un moment qui est particulier, Là, l'accord de normalisation avec Israël a, a été effectivement inattendu et on, on, il a créé la surprise. Il est aujourd'hui très, très porté par les Israéliens et on voit une accélération de, du nombre de, de relations, du nombre de signatures de MOU. Un premier voyage d'hommes d'affaires israéliens est arrivé à Abu Dhabi en, en septembre avec à sa tête Kouchner. Euh, le, le conseiller sur ses affaires de, de Donald Trump et puis le, on, on voit que le voyage de retour se prépare euh, mais euh, je, le, je le disais pas plus tard que ce matin aux équipes euh, on a la, 
la première ouverture d'un restaurant cachère à Dubaï qui est au pied de la tour Burj Khalifa dans un restaurant de l'hôtel Armani. C'est quand même révélateur parce que vous voyez, l'accord de normalisation, il a à peine un mois. Et donc, vous voyez la, 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 la vélocité avec laquelle les opportunités se développent. On voit qu'il y a des accords qui se passent au niveau des ports, au niveau des banques, au niveau de l'immobilier. Il y a vraiment une sorte d'ouverture. Je pense que ce n'est pas anodin parce que c'est c'est tout d'un coup un peu cette, dans ce climat où on voit bien que c'est un peu compliqué avec les voisins immédiats, c'est peut-être là aussi euh, une façon de dire qu'on a trouvé, alors sans, sans être dans des ambitions démesurées, mais on a trouvé un relais de croissance avec Israël qui pourra à la fois attirer des touristes et puis à la fois permettre des investissements dans les secteurs euh, immobiliers euh, en, en Israël ou, ou euh, aux Émirats arabes. Voilà, donc… Le, 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 la position stratégique de, de Dubaï perdure puisqu'elle elle comprend un bassin finalement de 5, plus de 150 millions d'habitants euh, et c est, c est, ça en fait quand même un espace euh, intéressant en matière d'opportunités où bien évidemment euh, on, on, les, les entreprises françaises ne sont pas seules, euh, et elles ne sont pas attendues, la, la concurrence y est vive, le, le monde entier est, est dans, dans cette région-là euh, avec euh, certains avantages, euh, les Anglais, euh, celui de l'histoire, euh, les Français, celui de l'image, on, on et celui de la qualité de notre relation diplomatique. On, on a une très bonne relation diplomatique aujourd'hui euh, franco-émirienne et, 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 et elle, elle, elle joue à la faveur des échanges, quels qu'ils soient, culturels, commerciaux, industriels et autres, scientifiques euh, et, et même militaires. Donc, euh, on, on a une très bonne relation qui, qui joue à la faveur de ces échanges, mais je pense qu'on peut mieux faire euh, dans la mesure où aujourd'hui, peut-être que, comme partout, euh, on est encore un peu sous le poids de clichés de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on se connaît un peu dans nos fondamentaux un peu faciles, un peu superficiels, euh, le, et puis on ne va pas peut-être suffisamment dans, dans, en profondeur. Et, et finalement, c'est là qu'on se rend compte qu'on ne se connaît pas très bien. Donc, euh, une des façons de peut-être mieux se connaître, c'est de venir plus souvent. Aujourd'hui, ce n'est pas pas possible, mais ça le sera vite. Enfin, aujourd'hui, c'est pardon. Aujourd'hui, c'est possible parce que finalement, les visas de touristes sont, sont autorisés et délivrés pour pour Dubaï. Mais une des fa la, la, la façon la, 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 la plus adéquate finalement de pouvoir faire des affaires dans, dans cette dans cette zone et aux Émirats et à Dubaï en particulier, c'est c'est bien évidemment d'y venir, de, de prendre vraiment le pouls de, de cette ambiance qui est une ambiance extrêmement multiculturelle, polymorphe. Moi, ça fait un an que je suis là, ça ne fait pas très longtemps, et j'étais là aussi sous le poids de certains nombres de clichés. Euh, Dubaï, euh, la, la ville de tous les excès, le bling-bling. Et, et en fait, non, on se rend compte que en, parfois, en croisant un carrefour, on, on est, à, on est, à, on est à, à Bombay. Quand on, on croise un autre carrefour, on est à Karachi. Et quand on croise un troisième carrefour, on, on est voilà, dans un autre monde. Donc, c'est ça, Dubaï. C est, c est, et c'est ça qui aussi doit être intégré dans une démarche stratégique d'approche du marché, c'est qu'on ne peut pas ignorer la démographie et, ça, et la composition démographique de, de Dubaï, en tout cas dans l'activité la, de, de B2C. Donc, quand il y a, on est sur du bien de consommation, euh, j'ai l'exemple en tête d'une entreprise dans le secteur de la mode, euh, du prêt-à-porter, du vêtement, euh, qui a, a très bien réussi ici parce qu'elle avait déjà très bien réussi en Inde et qu'elle euh, s'est euh, installée dans les malls euh, où elle savait que le visitorat, la clientèle du mall était une clientèle à majorité indienne. Et donc, capitalisant sur la success story qu'elle avait pu créer en Inde, elle a pu démarrer euh, le développement commercial de sa marque euh, aux Émirats avec ce prisme-là. Euh, et c'était euh, un très bon calcul. Donc, euh, ça, ça c'est vraiment sur le sujet des, des biens de consommation de, et des biens, je dirais, pour la personne. Euh, sur euh, les questions économiques, bon, je ne vais pas vous relire les, les données, vous les lisez, vous les découvrez sur la présentation euh, PowerPoint, mais comme je vous le disais tout au début de la locution, le, le Covid-19 a été une crise qui a été amplifiée euh, par euh, la chute des prix du pétrole et puis les diminutions de production. Donc ça, 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 ça affecte l'ensemble des pays y compris les pays voisins euh, et, et, le, et, et Abu Dhabi, qui est l'émirat où effectivement euh, se concentre l'ensemble de la production de pétrole pour euh, le, cet ensemble des émirats arabes unis. Donc, s'il vous plaît, Myriam, si vous passez à la prochaine.
Voilà, diapositive, donc on va peut-être rentrer plus en détail euh, dans les secteurs porteurs. Euh, voilà, le, le secteur énergétique, clairement, euh, même si les réserves de pétrole euh, saoudienne ou même émirienne euh, ne, ne vont pas se tarir demain, euh, il est clair que euh, le, le, le pays a, a entrepris une, 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 une réforme euh, pour pouvoir effectivement euh, modifier son mix énergétique euh, pour être d'abord plus, plus green euh, et, et ensuite pour effectivement être moins pétroléo-dépendant, euh, même s'ils sont, sont producteurs de pétrole. Euh, donc, euh, pour la première fois, euh, et c'est une première dans, dans le monde arabe, eh bien, euh, il y a une centrale nucléaire, Baraka, euh, qui, euh, qui a chargé son premier carburant et qui, euh, là encore, fait partie des... Des, 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 des sujets, la thématique du nucléaire euh, sur laquelle la France a une très bonne notoriété euh, et qui permettra, et pas que les grandes entreprises, hein, je pense euh, bien évidemment à des PME qui sont dans des niches en matière d'activité de, 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 de supply chain sur, euh, sur la filière du nucléaire. Et donc, on, on a par rapport à ça créé un certain nombre de dispositifs, d'outils de, euh, qui permettent un fast track en matière de référencement des entreprises euh, dans le secteur, auprès de l'ENEC, qui est l'opérateur du nucléaire aux Émirats. Et il en va de même pour l'Arabie saoudite. Euh, donc, on a euh, la, la prochaine diapositive, s'il vous plaît, euh, Myriam. On a également de très grands projets euh, sur la thématique des territoires et des villes nouvelles. Donc, on, on a là aussi euh, la plus grande euh, centrale de production euh, solaire aux Émirats, il y a des projets colossaux euh, du côté de l'Arabie Saoudite, euh, on, on connaît tous Neom, mais qui est vraiment, Neom c'est à, à, à horizon de 30 ans, hein, 40 ans, mais c'est une réalité qui a déjà un peu démarré. Le, le plus immédiat me paraît Alula, euh, qui est un site touristique sur lequel d'ailleurs la France a, a, a contribué et dans une action de coopération, puisqu'il euh, y a une association qui s'appelle Afadoula, l'association France Oula, qui est présidée par Gérard Mestralet et qui a vocation à apporter une expertise technique en matière de développement de sites touristiques, mais avec le respect de l'écosystème, de l'environnement et également de la, de la prise en compte d'une dimension sociale. Donc, Aloula est un site nabatéen. Pour ceux qui connaissent Petra, c'est le Petra saoudien. Donc, c'est assez exceptionnel dans, dans, dans sa valeur archéologique et et historique, mais autour de ça vont, vont, va se créer euh, véritablement un, un, une vraie, de vraies infrastructures de tourisme et des, des infrastructures qui, qui se veulent euh, effectivement euh, tout à fait euh, à la hauteur des enjeux du tourisme de qualité avec respect de, de l'environnement, faible consommation d'énergie et, et puis euh, toute la question des déchets et de, de l'environnement. Donc c'est vraiment des, là encore, des, et une fois de plus, il n'y a pas, euh, il y a pas de, de, de préférence euh, grandes entreprises. Ce n'est pas, pas en matière de segmentation de taille. Alors ça, après, c'est les moyens, c'est autre chose. Mais en tout cas, s'il y a une forte expertise sur un sujet donné, c'est ce qui va l'emporter dans la, la, la démarche commerciale que vous pourrez entreprendre auprès de ces, différentes, de ces différents projets. Pro, prochaine diapositive. Donc là, là aussi, là, là, un secteur qui euh, a, a vu un, un essor important euh, euh, au niveau, euh, bah, qui n'est pas seulement lié au Covid, mais qui quelque part s'est vu accélérer également par rapport au Covid. Euh, C'est euh, un, lié aux tensions géopolitiques, il y en a quelques-unes dans la région, je ne vais, vais pas les balayer, mais vous, vous, si vous suivez l'actualité, vous voyez de quoi je parle. Et, et, et donc, il y a… Il y a, la, la, il y a, il y a aussi, euh, on l'a vu avec euh, cette crise, il y a eu une multiplication de, de, de tentatives d'arnaque, il y a eu des cyberattaques, voilà. Donc tout ça, euh, aujourd'hui, a peut-être remis un peu le curseur un peu plus haut en matière de besoins de, de sécurité numérique, électronique et de tout ce qui lutte contre les cyberattaques, mais c'est vrai que ce sont là aussi des secteurs sur lesquels euh, la technologie française, le savoir-faire français, euh, indifféremment de grands groupes, de PME ou de de, de, de consultants euh, et sont, euh, sont euh, non pas, je dirais, sont, sont accueillis en tout cas et étudiés avec attention. Hein, c'est plus, euh, c'est des sujets sur lesquels 
nous avons quand même une antériorité et puis euh, un savoir-faire qui, euh, qui n'est pas qui, qui est déjà de notoriété, euh, si ce n'est mondial en tout cas, il est ici euh, bien, bien reçu. Euh, merci Myriam. Alors, hydrocarbures, euh, là aussi, c'est euh, comment produire mieux, comment produire plus propre euh, et, et comment euh, être le plus euh, respectueux de l'environnement dans toute la gestion finalement d'infrastructures, euh, d'exploitation, de, euh, de, 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 de minerais fossiles ou d'énergie fossile, de pétrole, de gaz. Ben, il y a tous ces sujets-là. Et puis ensuite, euh, au-delà de la production, euh, dans la distribution, il y a, il y a, on, on, on voit bien quand même que les modèles qui sont euh, ceux de des Émirats sont des modèles un peu anciens et que dès lors que l'on parle, quand on s'adresse à Adnoc, un peu de, de transition euh, numérique, on voit bien qu'ils en sont encore un peu au début, même s'ils ont affiché une volonté extrêmement euh, affirmée de, de, de prendre le pas très vite. Mais, mais c'est vrai que la gestion de, de, de la, la relation euh, client de Adnoc avec le, le end user et pas toujours, pas toujours bien comprise et pas toujours évidente. Et, et donc, euh, aussi, comment est-ce qu'on euh, on, on, on monitor des grands ensembles euh, tels que Rowais pour l'eau, ou, ou Yanbu ou, ou en, en Arabie Saoudite et Dubaï C'est tous ces sujets-là qui, aujourd'hui, euh, sont au cœur des préoccupations euh, des, des porteurs de ces projets. Je pense à à, à, à non, bien sûr, mais à Ramco en, en Arabie Saoudite. Et ce sont là euh, des, des sujets sur lesquels encore, euh, sans ignorer la concurrence hein, américaine, en l'occurrence chinoise, euh, sur certains sujets, euh, eh bien, on a effectivement euh, une carte à jouer sur euh, notre contribution à accompagner ce mouvement de modernisation et de, de, la, de, de ces outils qui sont un petit peu vieillissants et pour lesquels la prise de conscience, même si elle était tardive, en tout cas est bien réelle et effectivement peut porter un certain nombre d'opportunités pour nos entreprises. Là encore, Business France est capable, de, du fait de son dialogue permanent, régulier avec l'ensemble de ses grands opérateurs, eh bien, de valoriser une offre française porté par une entreprise, par une PME, par une PMI, et de pouvoir au moins pouvoir sonder cette entreprise sur ben, l'intérêt de, de, pour l'offre de services, l'offre de produits de la PME française et de la PME normande en l'occurrence, puisque nous sommes en Normandie. Next diapositive, l'alimentaire. Donc là, là aussi, c'est un sujet sur lequel la, la, la France a une très bonne image. On a on a l'image d'une de, 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 chaîne alimentaire euh, fiable, sûre, de produits qui sont, euh, qui sont sains, de, de, puis, euh, de produits qui, qui sont euh, euh, en ligne avec les tendances du moment, c'est-à-dire euh, le bien-être, euh, les questions de, de bien manger, les questions de bien vivre, euh, tout ces, tout, toute la, la nutrition, euh, tout ça, c'est vrai que ça va avec. Et puis au-delà, Hein, du, 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 du client final, bien sûr, il y a tout, toutes les intermédiations avec cette volonté affichée, euh, parce que c'est un sujet qui est un sujet crucial euh, pour l'ensemble des pays de la planète, c'est euh, la sécurité alimentaire slash euh, la souveraineté alimentaire. Aucun pays euh, ne supporte d'avoir un, un poids euh, trop important dans sa dépendance à, aux importations de produits alimentaires. Donc, euh, là encore, on le voit, que ce soit dans les sujets agricoles, le nombre de fermes verticales qui, qui voient le jour, le nombre de, de projets concernant l'agronomie pour faire pousser des tomates dans une poignée de sable avec des technologies de goutte à goutte, avec des technologies… Enfin, tous ces sujets-là sont des vrais, des vrais sujets. Aujourd'hui, on fait pousser des légumes dans le désert. Donc, et ce sont des légumes qui ne sont pas que de la flotte, c'est des, des légumes qui ont du goût de légumes, des tomates qui ont du goût de tomates. Donc, on voit que tout ça, est effectivement, il y, y, y a toujours un, un ajustement. Est-ce que finalement, en, en, en produisant en local, ben, on décourage un peu nos fournisseurs étrangers de, de poursuivre leur démarche de promotion de leur, de leur offre ici et, et, et donc, il faut trouver le bon équilibre entre ben, les exigences et les attentes de souveraineté et derrière aussi les, 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 les contraintes économiques, qui, parce que derrière… Ces, ces activités localisées, il y a de l'emploi. Et, et dans une situation que vous imaginez aujourd'hui, celle de la crise, bien, toute initiative qui permettra d'absorber une partie 
euh, de, de, de la main d'œuvre qui aujourd'hui est soit inactive, soit en train de partir, eh bien, ce seront des initiatives qui auront répondu à la commande nationale. Donc, euh, on est vraiment dans ce moment sur le secteur agroalimentaire où on est vraiment sur ces, sur ces sujets de importation versus production locale. Mais dans les deux cas de figure, les entreprises, et a fortiori en Normandie, qui a une réputation dans le secteur alimentaire qui, qui n'est plus à faire, eh bien, on a une carte à jouer, aussi bien du côté de l'aide à, 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 la, à la production locale, y compris dans les produits laitiers, ça se fait déjà, et puis après, on a une capacité à aussi euh, ben, l'offre de produits finis euh, normands, et, et, et là aussi, par la crème, par les produits, par le beurre et, et autres, c'est pour ne citer que cela. Mais on a également sur, sur, ce, sur, cette, sur ce secteur aujourd'hui de, des opportunités, parce que de toute façon, pour le coup, là, la crise n'a pas vraiment beaucoup modifié euh, la consommation. Il euh, faut continuer à manger, même si on est en crise. Euh, elle a un impact, en revanche, sur la restauration hors foyer. Et c'est vrai que là, pour le coup, euh, toute la partie hôtellerie, restaurant a considérablement souffert, mais ça reviendra. Ça reviendra aujourd'hui, les restaurants, euh, par rapport à leur taux d'occupation euh, habituel, euh, sont à, à, à moins 40. C'est-à-dire que la, la disposition des tables, euh, les séparations qui ont dû s'organiser pour être compliant et pour satisfaire au, cahier, au protocole de, 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 de gestes barrières amène finalement à, à une réduction euh, du nombre d'invités de, 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 ou de, 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 de personnes qui viennent au restaurant de, de, de moins 40 Donc, euh, bon, c'était complètement fermé pendant, pendant plus d'un mois. Hein, donc, il y avait, il y avait... donc là, on, on revient sur ce, ce modèle. Euh, les hôtels, comme je vous le disais tout à l'heure, les hôtels, eux, retrouvent aussi un, un taux d'occupation de 60%. Donc, c'était effectivement le secteur Horeca qui a le plus souffert, mais on voit bien qu'il y, y, y a des signes de résilience aujourd'hui qui s'opèrent qui euh, dans ce secteur-là. Voilà, donc euh, sur euh, les secteurs de la beauté, bien sûr, c'est là aussi, c'est euh, un, un des secteurs sur lesquels notre image de marque est très positive, euh, et là, on ne se pose pas la question du prix. On sait très bien que voilà, sur cette activité-là, la clientèle a une culture de la, de la qualité, elle a des exigences, et pour le coup, la, la France répond parfaitement à cette, à, cette, à cette exigence. Bien sûr, il y a toujours une clientèle plus teenager qui va aller chercher du prix, encore qu'aujourd'hui, les teenagers ils sont sous le coup de l'influence de, de blogueurs, de de gens qui sont sur Instagram et ainsi de suite. Et, et souvent, d'ailleurs, comme ces gens-là, sont leur modèle économique qui se fait avec des marques, ils font la promotion de marques. Mais la, la, la beauté, euh, elle, elle se traduit ici aux Émirats et à, et à Dubaï par un, un salon qui s'appelle Duty World et qui est le rendez-vous régional euh, du secteur cosmétique, parfum. Voilà. Et avec l'émergence, là aussi, euh, sans surprise, les Émirats sont un pays développé, c'est un pays international, c'est une, une zone internationale avec des influences qui sont de plus en plus des influences mondiales. Donc, ce qui se passe à, à New York, à Paris, ou à Londres ou à Shanghai, ça se passe à Dubaï également. Donc, euh, dès lors que l'on observe des tendances bio, des tendances euh, dermo-cosmétiques, hein, tout ça, bien, bien évidemment, ça se passe également ici. Euh, sur la mode, et je sais qu'il y a des tricots Saint-James qui sont présents à la rencontre, il y a alors là, c'est un secteur qui, qui, qui a pas mal souffert, euh, en tout cas dans les entrées de gamme, mais le, le haut de gamme se tient bien euh, parce qu'il y a une clientèle qui est fidèle euh, et le haut de gamme a réussi aussi à accélérer euh, sa, sa mutation vers le e-commerce euh, qui euh, a été un relais de croissance important. Euh, avant le covid le taux de transaction en e-commerce aux Émirats Arabes Unis était proche des 8%, euh, qui était inférieur à celui de la France, qui n'est pas le plus élevé au monde. Hein. Le plus élevé au monde, il est en Chine, euh, avec 24% de transactions, voire peut-être même plus encore, de transactions qui se passent via ce média de, 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 de plateforme de e-commerce. Là, aujourd'hui, on est à 18% de transactions dans le secteur de la mode euh, par, euh, par les ventes en ligne. Donc, euh, on est vraiment sur... Euh, sur euh, une tendance qui, est, qui, qui a permis aux, aux, aux marques qui étaient déjà présentes dans le offline, dans les malls ou dans, 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 les, dans les points de détail, de pouvoir euh, finalement pallier au, 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 à la baisse du visitorat et de la clientèle et de la fréquentation des malls. Ça, ça a été cruel. Euh, 
euh, Mall of Dubai, qui est le, le mall de référence pour les touristes, étant donné qu'il n'y a plus de touristes, Dubai Mall par an. Euh, et c'était là aussi inédit. Ça, ça, ça c'était presque même déstabilisant. Quand euh, personnellement j'allais à, à Dubai Mall, je trouvais ça presque effrayant de voir aussi peu de monde. Euh, bon, les choses reprennent un, cours, un peu plus normal, mais c'est vrai que ça a été extrêmement euh, dur. Euh, le, notamment pendant la période de confinement, et on voit que ça a quand même laissé des traces, parce qu'on est également sur une offre immobilière de centres commerciaux qui est trop abondante. Et donc, ça, ça a aussi un peu euh, durci la, la concurrence de l'offre, et, et les propriétaires euh, comme les, les grands promoteurs, Emar, euh, MAF, pour ne citer qu'eux, euh, ne sont pas toujours enclins à euh, procéder à des ajustements sur les loyers des, des, des boutiques dans, dans les malls, c'est très tendu. Les relations en, en ce moment entre les, les bailleurs et puis les, les propriétaires sont un peu compliquées. Ils ont, don, ils ont donné des signaux euh, plutôt positifs au tout début de la crise, mais, mais là on voit bien que tout d'un coup ça, ça reprend une tension parce que le, les loyers restent quand même dans… Ils sont avec des retainers très élevés et pas de, pas de fees. Et donc aujourd'hui, les, les grandes marques… Euh, cherchent à négocier avec les propriétaires et se sont constitués un peu en sorte de lobbying, pas, pas, un, pas un syndicat, mais un lobbying pour pouvoir peser de, de, dans, dans les négociations euh, avec les propriétaires et dire euh, provisoirement abandonnons le système de coût fixe euh, et euh, adoptons un, un système de, de, de pourcentage. Donc, euh, sur, sur l'ensemble de ces secteurs-là, euh, il, 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 il y a des fenêtres de tir elles sont à travailler et là, la meilleure façon de, de pouvoir obtenir un go no go sur la prise de décision de j'y vais, j'y vais pas, c'est de procéder peut-être dans un premier temps à, à, à une étude de marché, de, de reprendre un peu les bonnes habitudes, un peu académiques, mais qui ont fait leur preuve de, de pouvoir à la fois dimensionner le marché, voir quel est le poids de la concurrence, quel est le poids de, de, de la production locale, quelles sont les habitudes des consommateurs, quelles sont les segmentations clients. On a une population très jeune aux Émirats, 55% de la population est jeune. Donc là aussi, ça donne des tendances qui, qui, qui modifient l'approche la, la, hein, de, 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 des intermédiaires et des partenaires. Euh, diapositive suivante, s'il vous plaît. La santé, c'est l'un des secteurs avec l'agroalimentaire qui a le, qui a eu montré le plus de résilience dans, dans, dans la période de crise, bien évidemment. Euh, Ce n'est pas une surprise, je ne vous apprends rien. Euh, mais c'est effectivement un secteur où, là encore, euh, les Émirats ne sont pas dans une, euh, dans une disposition où ils sont euh, dans un modèle productif. Hein, il y a assez peu de production euh, de, de, de produits pharmaceutiques qui ne soient pas sous licence en fait, étrangère ou, ou de dispositifs médicaux. Mais en revanche, il y a, il y a un, un, des équipements hospitaliers, des infrastructures qui, qui sont très bonnes. Euh, alors, elles, sont, elles ont été très challengées pendant la période du Covid, mais on a là euh, notamment un tourisme médical qui, qui se développe, euh, qui est promu vis-à-vis euh, -vis de pays voisins. Mais, mais finalement, on le voit aussi, c'était un peu le, le, la, la marque de fabrique de la Jordanie hein, qui disait… Nous, à l'époque, on a des hôpitaux, mais c'était ça il y a 15 ans. Euh, on a des médecins formés, on a des hôpitaux. Le Liban aussi était un peu ce, jouait un peu ce, ce rôle de, 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 de tourisme médical pour les Saoudiens, pour les Émiriens, plutôt que d'aller en Europe. C'était un peu une étape intermédiaire. Euh, Aujourd'hui, ben voilà, chaque pays dans, dans, la, dans la région, fort de, son, de ses compétences locales, fort de ses infrastructures, eh s'est lancé dans cette aventure de promotion du tourisme médical. Donc, euh, et puis, sur le secteur des, des devices, pardon, des, des dispositifs, il y a effectivement, euh, et là, ça ne concerne pas forcément que le secteur de la santé, euh, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est vraiment le maître mot aux Émirats, on en parle dans tous les sens, euh, parfois de façon un petit peu désordonnée, euh, mais c'est effectivement euh, la, la couche additionnelle que l'on met partout. On la met dans la transition numérique chez Adnoc, on la met chez Smart Dubai, on la met dans, euh, dans, dans le, la, la santé, on, mais, mais on n'a pas encore vraiment euh, la masse critique de data aux Émirats, propre aux Émirats, pour vraiment euh, déployer de, des, du deep learning, du deep tech, euh, parce qu'à contrario des Chinois, euh, dont je vous rappelle que si ces plateformes telles que Alibaba, JD.com se sont développées à vitesse grand V, ce n'est pas pour faire du chiffre d'affaires sur la vente de produits, c'est pour faire de la, 
de l'acquisition de données euh, et, et parfois même au, au risque de perdre un peu d'argent parce qu'il y a toujours ce fameux dernier kilomètre qui n'est pas, pas rentable. Euh, et donc, comme la, 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 les Émirats n'ont pas d'Alibaba ou de JD.com ou d'autres sources de data que les classiques, hein, qui sont principalement dans les utilities, euh, c'est-à-dire Diwa pour l'eau et l'électricité, euh, probablement Adnoc aussi pour l'énergie et, 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 et d'autres, euh, RTA pour les transports et les mobilités. Euh, c est, c est, c est, on est encore un peu au balbutiement. Il y a beaucoup d'intentions. Euh, à, à ce titre, d'ailleurs, un MOU a été signé avec, euh, avec Bercy sur l'intelligence artificielle et de, de voir comment est-ce qu'on pouvait euh, encourager les entreprises à rejoindre cette, cette, cette volonté-là et à la rendre la plus concrète possible. Mais pour l'instant, voilà, l'intelligence la, 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 artificielle, c'est quand même très des sujets euh, euh, surveillance, sécurité, euh, euh, comment euh, accroître les recettes fiscales euh, en donnant plus de moyens à la police pour euh, augmenter le, euh, le taux de PV parce que, par rapport aux infractions. Donc, c'est un peu basique. Ce je, n'est je, pas une critique, hein, c'est simplement qu'on n'est pas encore à des niveaux où, pour l'instant, l'intelligence la, la, artificielle a a pris la dimension qu'elle peut, qu peut le prendre dans d'autres pays, États-Unis, Europe. Next slide, s'il vous plaît. Bon, ça, j'en ai parlé, donc je ne vais pas revenir sur la situation sanitaire. Euh, les chiffres, de toute façon, la présentation vous sera laissée, hein. euh, elle sera partagée, elle est, elle est, elle est, elle est pour vous. Hein. Donc, vous pourrez vous y référer autant que, autant que nécessaire. Donc, si vous pouvez passer à la suivante, Myriam. Voilà. Oui. Donc, euh, moi, j'essaye je, je, euh, et j'espère le plus exhaustif possible. Euh, je serais ravi de répondre à quelques questions si, si, si Edouard, euh, Tout à fait. si, si, si c'est raccord avec le timing de la, de, de, du webinaire. Euh, vraiment, je, je, je suis à votre disposition pour prendre des questions. N'hésitez pas, c'est l'objectif. Bonjour. Euh, Manuela Auro, euh, directrice commerciale Grand Export de, des Tricots saint jean Je me permets de revenir sur euh, euh, les, ce dont vous avez parlé par rapport à la mode et, et bon, ce qu'on constate un petit peu partout dans le monde, en effet, c'est-à-dire c'est vraiment cette croissance du online. Est-ce que vous, quelle serait votre approche, vous euh, On n'est pas du tout présent donc, euh, sur les Émirats, mais. Euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager pour entrer sur ce marché, de commencer par du online Ou selon vous, euh, il y a quand même le modèle offline à conserver, ou moins en tout cas euh, d'y avancer en, en, en parallèle, quoi, en même temps Quelle est votre approche sur le sujet Si vous voulez, au, au stade de développement du e-commerce, il me paraîtrait euh, assez contre-productif de faire l'impasse sur l'offline, ouais. quel qu'il qu soit. Mmh. Mais, mais faire l'impasse totale sur le offline me paraît assez peu productif. Euh, après, après, pardon. Mon approche n'est pas de, de, de se dire on, on ne fait que du online, mais en tout cas en, en termes de démarrage euh, pour commencer sur ce marché, est-ce que comme on peut le constater, mais vous le faisiez remarquer euh, par rapport au pourcentage en Chine, on est encore dans un autre univers. Effectivement, la Chine. Euh, voilà, on commence par le online et puis euh, on, on vient euh, compléter avec du offline. Est-ce que ça peut être sur un, un premier timing de se dire, oui, on peut euh, euh, se concentrer sur le online et puis très rapidement, il faudra compléter mais... Oui, mais en, en Chine, le, 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 le online, il fonctionne très bien, mais oui. il y a quand même du offline. Euh, et et, et l'un joue comme une caisse de résonance vis-à-vis -vis de l'autre. Tout à euh, fait. Et, et là... Euh, aux Émirats, c'est un peu la même chose, sauf que vous, le, le offline est un peu plus impérieux euh, qu'il que, que, qu ne l'est en Chine. Donc, euh, moi, je vous encourage à mener les actions euh, de façon concomitante. Il y a déjà des plateformes de distribution, notamment fashion, euh, qui existent aux Émirats, des plateformes de e-commerce, euh, de voir éventuellement quel serait le, le partenaire euh, qui a déjà euh, un certain nombre de, de marques euh, qui seraient prêts à vous prendre... Euh, euh, et à pousser et à développer euh, et, et à monter les deux ensemble. Ça, ça me paraîtrait être une approche, alors, bien évidemment c'est l'approche idéale et, et elle doit être accompagnée de moyens conséquents et en tout cas proportionnés, 
mais, mais pour moi, ça me paraît ne, ne, ne pas démarrer le, le, le online en même temps que l'offline euh, ou démarrer le, le online sans le, 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 le offline, ça oui. me paraît compliqué. D'accord. Merci. Et ne faire que du offline, ben, vous, vous, vous coupe une partie de la clientèle. Oui, tout à fait. Donc, il faut vraiment tenir compte euh, aujourd'hui plus que jamais. Et, et d'autant plus qu'avec du, du, du offline à Dubaï, euh, vous pouvez euh, également avoir un rayonnement online régional. Si vous pouvez adresser des clients euh, en Saoudi avec votre online euh, et, euh, et éventuellement votre structure logistique à Dubaï. Ça vous permet de rebondir euh, mmh. sur les marchés à, à, à côté. D'accord. Y a-t-il d'autres questions pour Frédéric Oui, bonjour, c'est Sylvia La, Maison de Parfum Berry. Euh, évidemment, les Émirats et toute le, la péninsule arabique sont très friands euh, de parfums français. Moi, je suis, euh, je suis la créatrice de deux petites marques euh, de niche, de parfums de niche, made in Normandie. Euh, et du coup, euh, j'ai déjà fait euh, le salon à Dubaï. Euh, avec Business France euh, qui était intéressant ah. des... vous m'entendez ça y est on vous entend à nouveau ah, est-ce que vous voulez que je dois reprendre depuis le début ou je ne sais pas depuis quand ce... non non vous, vous étiez début. présente sur le salon avec Business France voilà, c'est ça. Et euh, j'avais constaté en fait que les, les clients euh, qui passaient sur le salon, ou en tout cas sur euh, le stand Business France, étaient davantage intéressés euh, par des produits, des marques blanches, si vous voulez, des, des créations de. Et du coup, moi, je, je suis très peu présente. Je suis dans un magasin de luxe qui s'appelle Jovois euh, à Dubaï, et, euh, et je suis également à Doha. Mais du coup, j'aurais bien voulu euh, avoir connaître un petit peu. Euh, davantage, avoir plus d'informations concernant le, la mission collective et euh, ce qu'on pouvait en attendre et peut-être la pénétration de ce marché qui est un peu complexe quand on est une toute petite entreprise comme moi. Bien sûr. Bah, écoutez, Madame Piala, moi je suis, je suis ravi de vous entendre. On se connaît, on s'est rencontrés quelques fois déjà. <rire> Excusez-moi. Donc, <rire> pas identifié, euh, y compris en Normandie lors de journées de l'international à, à Deauville, me semble-t-il. Oui, euh, d'accord. Et, et puis sur, sûrement sur le salon. Écoutez, nous, euh, la, la mission, Edouard va la présenter, mais, mais globalement, euh, c'est dites-nous qui vous voulez rencontrer et on vous le présente avec un niveau d'exigence en matière de qualification qui fait de nous presque des maniaques, puisqu'on on va, on va vous présenter des personnes qui répondent à 85% de vos critères de sélection. D'accord, et c'est sous... Et formidable, je vous remercie, c'est merveilleux. <rire> euh, mais du coup, c'est sous quelle forme C'est-à-dire, il faut. Euh, euh, c'est dans, dans le cadre de la mission, c'est dans le cadre d'un contrat Business France, comment ça marche Je ne vais pas déflorer le sujet, je vais laisser Edouard en parler, euh, oui. parce que c'était partie du sujet qui, qui, est, qui doit être présenté maintenant. Donc, on peut peut-être passer à d'autres questions, si on a, mais cette question-là, Madame Piala, elle sera traitée par, par le, la prochaine séquence de la, du webinaire. Y a-t-il d'autres questions N'hésitez pas. Bon. Mais écoutez, merci en tout cas de votre attention. J'espère euh, avoir euh, partiellement au moins répondu à, à vos interrogations. Euh, J'espère vous avoir apporté des informations euh, que vous n'aviez pas auparavant. J'essaie d'être un petit peu différent de ce que vous pouvez trouver sur Internet et de vous donner des tips qui sont des tips de personnes qui vivent, comme Myriam et moi ici aux Émirats. Et, et que nous partageons très volontiers, c'est notre travail, c'est notre passion. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous à travers Edouard, et je vous remercie pour votre attention, et espère avoir le, le, le plaisir de vous accueillir virtuellement ou en présentiel dans cette région-là, avec, avec beaucoup de joie. Merci beaucoup Frédéric pour, pour votre présentation. Donc, en effet, pour, pour, entrer, pour entrer sur l'organisation de cette mission, et en fait, comment celle-ci va, va se formaliser. Euh, donc, si vous voulez, vous avez donc la mission, donc initialement appelée Émirats Arabes Unis, avec la possibilité derrière, puisqu'on est vraiment sur de l'accompagnement sur mesure, d'avoir des extensions possibles hein, en fonction de vos projets sur l'Arabie Saoudite ou Koweït. Donc là, c'est sur ces sujets-là, il ne faudra pas hésiter de toute façon à vous rapprocher de votre, euh, votre conseiller international, hein, de votre référent. Qui pourra, qui pourra échanger avec vous à ce sujet et euh, du coup préparer euh, l'amont de la mission. L'amont de la mission, c'est vraiment de pouvoir euh, justement, comme Frédéric le disait, aller échanger avec, avec ses équipes 
sur votre potentiel marché, euh, sur la base d'un cahier des charges que vous aurez préable, préalablement euh, rempli et qui euh, permettra de voilà de d'affirmer ou en tout cas d'assurer un petit peu l'intérêt euh, ou le potentiel euh, que vous pouvez avoir sur, ce, sur cette zone. Et puis derrière, donc, la confirmation de l'inscription. Euh, entre deux, évidemment, donc, là, vous allez pouvoir échanger de manière plus concrète avec les bureaux, hein, voir un petit peu euh, comment vous pouvez aborder ces marchés-là, en co-construisant euh, un ciblage marché euh, avec une liste de prospects euh, qui serait idéalement euh, à être, euh, qui serait, euh, donc, à, à contacter et à aborder. Une fois sur place et une fois les ciblages donc validés et donc une fois sur place, euh, il y a donc euh, prévu, il y a donc de prévu donc un cadrage collectif avec euh, par la suite donc des rencontres des prospects donc avec l'organisation du programme de rendez-vous euh, des prospects qui auront donc euh, suscité euh, intérêt quant à votre entreprise et puis un dîner networking pour pouvoir justement échanger euh, avec euh, avec cette délégation euh, normande hein, qui est vraiment l'objectif de la mission collective c'est vraiment pouvoir euh, pouvoir échanger les uns avec les autres. Et, et puis également euh, partager, euh, partager donc, voilà, vos bonnes pratiques et vos expériences mutuelles sur la zone euh, avec euh, certains invités également qu'on peut, qu peut faire intervenir sur ce, sur ce dîner networking. Donc les, les avantages, donc, comme je le disais, c'est vraiment, vraiment cette dynamique euh, avec l'organisation clé en main euh, d'une démarche de prospection avec donc, euh, le ciblage et puis euh, ces rencontres. Et euh, évidemment, l'accompagnement la, euh, euh, de la région au travers donc, euh, de deux, deux, modèles, deux subventions possibles. Vous avez d'un côté l'impulsion export, euh, qui est donc une subvention de, de la Dénormandie, qui, qui peut vous être, euh, qui sous réserve d'égibilité sera euh, pour intervenir sur, votre, sur, 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 sur la mission, donc à hauteur de, de 50%, euh, au maximum de 50% sur, sur, sur ces frais-là. Et puis d'un autre côté, euh, le chèque relance euh, export euh, de l'État qui, 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 est, qui est en train d'être mis en place, hein, qui, qui est, lancé, euh, est lancé actuellement pour, euh, pour, vous, pour vous aider davantage euh, sur, euh, bah, sur, sur vos projets internationaux. Donc, ces, ces deux subventions sont, sont cumulables et, euh, et ont pour but voilà, de, de faciliter un peu vos démarches. Donc, euh, comment ça va ça se concrétiser Alors, Je passe à la slide suivante. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, euh, vous avez donc euh, les plus, plusieurs choix, donc, comme je vous l'ai expliqué, les Émirats Arabes Unis euh, donc, sur un programme de 2,5 jours à 4,040 euros, ou éventuellement avec les extensions en fonction de votre stratégie, de votre approche, que vous aurez pu mettre en place avec euh, les équipes de Frédéric et puis en fonction de votre stratégie, c'est-à-dire Émirats Arabes Unis avec l'Arabie ou Koweït, ou éventuellement hein, euh, d'autres options hein, qui, seront définies, euh, qui seront définies en amont. Pour compléter euh, ces prestations, euh, Libre à vous également d'y intégrer euh, certaines options pour dynamiser, accélérer, favoriser, je dirais, euh, favoriser le, les, les, les contacts et le développement des affaires locales. Donc, euh, à travers différents services, hein, la promotion de l'entreprise dans les médias, le suivi de la relation commerciale, l'accompagnement d'un expert local, Team France Export, l'interprète arabophonophone, transport individuel, location d'un bus avec chauffeur. Donc, voilà. Donc, pour en revenir également sur les subventions dont je vous parlais tout à l'heure, euh, toutes ces. Euh, toutes ces, ces dépenses rentrent donc, euh, sont éligibles à l'impulsion export et donc euh, à ce taux d'intervention euh, qui peut aller jusqu'à 50%. Derrière également, avec, euh, qui sont cumulables, comme je disais, avec le chèque relance qui lui, du coup, est, euh, peut être sollicité. Donc, il y a une valeur de 2000 euros, si vous voulez, dans la limite de 50% donc de la valeur initiale de la prestation. C'est assez précis, mais donc ça veut dire que euh, ces 2000 euros sont, sont mobilisables donc, euh, donc pour cette mission. Donc, euh, à hésiter euh, sur ces sujets-là, encore une fois, à vous, de, de vous rapprocher sur, auprès de votre, euh, votre conseiller qui pourra vous, vous expliquer plus en détail euh, l'articulation et l'organisation de ces, ces subventions. Euh, Aujourd'hui, si vous voulez, euh, au vu de euh, bah, la situation sanitaire que l'on connaît tous, hein, et comme Frédéric l'a expliqué, il n'y a pas de raison à, à ce que la mission ne, ne se fasse pas. Néanmoins, si vous voulez, notre, notre rôle aujourd'hui, c'est quand même de, de, de maintenir et les échanges que vous pouvez avoir à l'international avec, avec vos entreprises, vos marchés cibles et vos projets de développement. Et donc, du coup, euh, par anticipation, on, dans le cas où la situation viendrait à changer, euh, on, on mettra en place donc, un plan B, hein, donc une mission collective à distance. Donc, euh, on, vous, on vous propose, si vous voulez, de, 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 je dirais, donc, de maintenir l'approche évidemment collective qui est importante. Euh, mais on mettrait également davantage euh, l'accent sur, euh, sur le, un suivi personnalisé hein, pour bien vous accompagner et bien vous préparer pour, pour ce projet de développement et pour ces, ces, cette mission. 
euh, avec également du, du contenu, je dirais, euh, je dirais, interactif, avec la création de vidéos. Euh, et puis, euh, et puis également, si vous voulez, euh, avec une capacité, je dirais, euh, d'organisation sur les rendez-vous potentiels euh, un peu plus flexible, puisque euh, on aurait un peu plus de, je dirais, de marge, voilà, pour, pour, pour cadrer et organiser tout ça. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une option B qui est, je dirais, qui est en train d'être 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 validée, d'être préparée. Mais pour le moment, il n'y a, a aucune raison, je dirais, de, de s'y attarder outre mesure, puisque, puisque comme le disait Frédéric. Euh, on peut tout à fait aujourd'hui se dépasser, se dépasser sur la zone. Voilà, voilà un petit peu pour l'organisation de cette mission. Je ne sais pas également si, si vous avez peut-être des questions ou des précisions que vous souhaiteriez que, que j'apporte sur, sur ces deux slides. N'hésitez pas. Là, c'est fait pour ça. Donc, J'imagine qu'il n'y a pas d'autres euh, questions. De toute façon, comme le, comme le disait Frédéric, la, la, ce, ce meet-up est donc enregistré. Donc on, pourra, on vous fera passer suite à ce meet-up bah, la présentation et l'enregistrement. Et, euh, et puis surtout, et on reviendra vers vous également pour, pour échanger un petit peu sur, voilà, sur, ce, sur, sur, sur vos, vos projets. N'hésitez pas encore une fois à rester, à rester en contact avec, avec votre conseiller qui, qui sera là également pour vous accompagner dans, le, dans la finale, je dirais, dans la préparation de cette mission collective, donc du 5 au 12 février, avec une deadline sur les inscriptions qui est le 25 octobre. Après le 25 octobre. Voilà. Donc, je pense que voilà, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir conclure. Euh, je vous remercie, je remercie beaucoup, encore merci à Frédéric euh, et Myriam pour, euh, pour la préparation de ce meet-up, également à Béatrice qui m'a bien aidé sur, sur cette organisation. Et puis, euh, ben, on reste à votre disposition. Merci à vous également pour votre intérêt sur, sur cette mission. Merci, merci Edouard, merci Béatrice et merci à tous les participants et à très bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.